أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير صدق الله العلي العظيم شكرا لشخص تبون هنا دشي بروشي بريتي بيبي نبان تفكى يوتيوبر مادهم جرا مادن أشكر على شنو 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 هذا بروتكى إسلامي شام بحشون ريدي ده شاعو دو جناتي السلام عليكم ورحمة الله يا بارك الله بون هنا بروتيني هذا دشي بروشي بريتي بيبي نبان تفكى يوتيوبر مادهم جرا আমাদের আলোচনা শুনেন আপনারা জানেন যে আমরা নিয়মিতই স্বাস্থ্য এবং তথ্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য এবং অনেক ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করি তারই ধারাবাহিকতা আজকে আমরা আপনাদের সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে আমাদের নাকের ক্ষয়ের রোগ অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয় রোগ যাতে নাকের ঝিল্লি ঝিল্লি নিচের অংশ বা তার আশেপাশের হার ক্ষয় হয়ে যায় এই ক্ষয় রোগের কারণ হলো নাকের রক্তনালী এবং আশেপাশের নালীর প্রদাহ বা রক্ত সরবরাহ বাধা দেয় এটি একটি বিশেষ ধরনের রোগ যা বিলম্বে নির্ণয় হয় কারণ এতে একটা ব্যতিক্রমী রোগ এবং রোগী প্রথমে এই সমস্যা নিয়ে জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে যায় কাদের বেশি হয় এই সমস্যাটা আসলে এই রোগটি সাধারণত মহিলাদের বেশি হয় কারণ কি কি কারণে এটা হয় এক নম্বর হচ্ছে বংশগত কারণে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতার কারণে নাক ও সাইনাসে দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ রক্তনালী প্রদাহ হরমোনজনিত সমস্যা নাকের হাড়ের অসামঞ্জস্য ইমিউনোলজিক্যাল কারণে হতে পারে উপসর্গ এবং চিহ্ন সমূহ নাক দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয় বা রোগী নিজে বুঝতে পারে না কিন্তু তার আশেপাশের লোকজন দুর্গন্ধ পায় নাক বন্ধ থাকে যা নাকের এক দিক বা দুই দিকে হতে পারে এবং এই ধরনের এক ধরনের সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত রস নিঃসরিত হয় মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্তপাত হয় মাথা ব্যথা নাক ও গলা শুষ্ক হয়ে যেতে পারে নাকের পরীক্ষায় দেখা যায় নাকের গহ্বর বেশ বড় হয় এবং নাকের ভিতর সবুজ আস্তরণ অনেক ক্রাস্ট এ পরিপূর্ণ থাকে এছাড়া নাকের আশেপাশের মাংসগুলো শুকিয়ে ছোট বা ক্ষয় হয়ে যায় নাক দিয়ে দুর্গন্ধ বের হলে রোগী বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে পরীক্ষা নিরীক্ষা নাক ও সাইনাসের এক্স রে করতে হবে রক্ত পরীক্ষাসমূহ রক্তের রুটিন পরীক্ষা করতে হবে এইচআইভি নাক ও সাইনাসের একটি সিটি স্ক্যান নাকে নিশ্চিত রসের কালচার ও সেন্সিভিটি পরীক্ষাগুলো উন্নত দেশে নিয়মিত করা হয় কিন্তু আমাদের দেশে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরীক্ষাগুলো নিয়মিত করা হয় না চিকিৎসা আসলে প্রধানত ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় মাঝে মাঝে এই রোগের জন্য অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে তা ঔষধের মাধ্যমে যদি না সারে ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে এবং নিয়মিত ঔষধ খেলে আশা করা যায় এটা থেকে অনেকেই পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না যাদের নিয়মিত ঔষধের পরও ভালো বোধ করবেন না তাদের জন্য হয়তো বা সার্জারি করতে হতে পারে তা বন্ধুরা যারা এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন আশা করি আমাদের আজকে আলোচনাটা শোনার পর কিছুটা হলেও আপনি আশ্বস্ত হইলেন এবং কিছুটা হলেও আপনি বুঝতে পারলেন আপনার করণীয় কি তো যদি ভালো লাগে শেয়ার করে দেবেন আমাদেরকে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত পাওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে লাইক দিয়ে উৎসাহিত করবেন তো ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ